Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladzina amanu taqullah Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَالشَّرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَاتٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارٍ Rahimani wa rahimakumullah Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat Semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya alhamdulillah nikmat yang tidak terhingga tidak bisa kita hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala di antara nikmatnya adalah istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istiqamah di atas manhaj yang hak Jalan yang hak yang telah digariskan kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beragama dengan Al Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para Salafus Saleh, radhiyallahu anhum ajma'in. Ini luar biasa besarnya nikmat niki. Banyak manusia mungkin sudah tidak perhatian terhadap agama, enggak perhatian lagi. Yang dia pikirkan hanya dunia, 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 makan, minum, itu aja yang dipikirin. Sedikit yang memikirkan agama. Kalaupun beragama, ternyata banyak di antara mereka yang salah jalan beragama tidak sesuai dengan wahyu tapi mereka beragamanya justru meninggalkan wahyu lantaran mencukupkan dirinya dengan rohyu pendapat-pendapat Padahal wahyu luar biasa Ini turun dari Allah subhanahu wa ta'ala Dengannya kita bisa kuat Karena Allah yang menurunkannya adalah zat yang maha kuat Dengannya kita bisa bijak Karena Allah yang menurunkannya adalah zat yang maha bijak Dengannya kita bisa berkasih sayang Penuh dengan rahmat Syariat tersebut, wahyu tersebut 
Kenapa? Karena yang menurunkannya adalah zat yang maha rahmah. Ya, dan kebaikan-kebaikan yang luar biasa lagi yang terkandung di dalam wahyu tersebut. Tapi karena mulai sekarang meninggalkan wahyu, bahkan bukan hanya meninggalkan wahyu, tapi dilawan wahyu tersebut. Dilawan dengan ro'yu-ro'yu, pendapat-pendapat. Akhirnya mulai tersingkirkan wahyu tersebut. Sebagian kaum muslimin mulai asik mempelajari ro'yu. Ditinggalkanlah wahyu tersebut. Justru keasikannya mempelajari ro'yu ini menyebabkan mereka menyimpang jauh dari ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun mereka ya berdalil Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi banyak di antara mereka memahaminya tidak dengan pemahaman para salafus saleh. Makanya luar biasa ya bagi kita bagi antum yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah beragama Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah ala fahmi as-salaf as-saleh sesuai dengan pemahaman salafus saleh maka ini adalah nikmat terbesar ya yang dia di akhir zaman akan menjadi gharib menjadi asing Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bada al islamu gariban wa sayaudu gariban kama bada Islam ini datang dalam keadaan asing dan dia akan kembali nanti pada akhir zaman kita di akhir zaman mungkin akan kembali dalam kondisi asing kayaknya akan asing akan terlihat aneh Orang yang tetap istiqamah dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman as-salah, as-salah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita diberi keistiqamahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa istiqamah di atas Al-Quran, di atas Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan manhaj yang benar. Rahimani wa rahimakumullah. Sudah lama kita enggak ketemu ini di sini, Masya Allah Sekarang ketemu lagi alhamdulillah. Ya. Dalam kondisi yang sudah Covid ya kemarin itu. Sebelum? Sebelum? Sebelum Covid, Masya Allah Vega lainah berarti. Alhamdulillah. Kita bisa ketemu lagi Alhamdulillah Mudah-mudahan nanti kita bisa Mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kita kumpul Membaca salah satu hadith Dari Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Hadith ini juga ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala Dalam kitabnya Riyadus Salihin Hadith nomor 125 Beliau di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala Beliau mengatakan Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aqal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda Al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah Iman itu sekian atau 70 sekian. Iman itu 70 sekian atau 60 sekian bagian. Iman itu 70 sekian atau 60 sekian bagian. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Iman yang paling afdal, yang paling tinggi 
adalah mengucapkan la ilaha illallah. Wa adnaha imaqatul adha anil tariq. Dan iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal hayau syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah bagian daripada iman. Jadi iman. Iman, iman ini dia terbagi-bagi. Ya, dia memiliki bagian-bagian. Berarti dia enggak satu bagian, tapi dia punya bagian-bagian. Bagian paling atas Nabi La ilaha illallah. Bagian paling bawah Nabi menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu, rasa malu itu adalah bagian daripada iman. Rasa malu itu memiliki bagian atau mendapatkan bagian dari keimanan tersebut. Hadis ini muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al Imam An Nawawi rahimahullah beliau mengatakan al bidhu yang namanya al bidhu tadi kan hadisnya mengatakan al imanu bidhun wasabun. Nah al bidhu itu maksudnya adalah min thalatha ila tisah, yaitu bilangan antara 3 sampai dengan 9. Bilangan antara 3 sampai dengan 9 itu namanya bidhun. Ya di sini dibilang ya al iman bidhun wa sab'un atau bahasa kita 70-an, 70 sekian gitu. Ya, au bidhun wa situn atau 60 sekian. Perawinya di sini ragu dia. Apakah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan 70 sekian atau 60 sekian ragu dia. Ya, dan subhanallah di antara bentuk keamanahan para perawi hadis apa yang terjadi pada dirinya di saat akan meriwayatkan hadis itu yang dia tulis, itu yang dia sampaikan. Sekarang di sini dia ragu antara 70 atau 60. Ragu dia. Maka dia sampaikan keraguannya itu. Jadi Nabi kita mengatakan iman itu 70-an atau 60-an katanya. Dia ragu di sini. Mana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keamanahannya dia ini. Ahlul hadis, orang-orang yang meriwayatkan hadis. Keraguannya itu disampaikan pula ke kita. Sehingga tugas kita nanti cari mana dia yang benar ini gitu. Mungkin ada nanti perawi lain yang menjelaskan lagi bahwa yang benar begini-begini. Itu diantara e, tujuannya sehingga mereka menampakkan keraguan itu. Baik, kita kembali. Fa'afdaluha. Yang paling afdal daripada iman, daripada bagian-bagian iman itu adalah La ilaha illallah. Qawlu la ilaha illallah. Ucapan mengatakan La ilaha illallah. Dan ini tentunya tidak diragukan lagi. Ya. Bahwasanya yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Karena banyak sekali ya dalil-dalil atau hadis-hadis yang menunjukkan akan keutamaan la ilaha illallah. Misalkan tentang hadis al-bitaqah yang kita kenal, yang sering kita dengar, hadis tentang kartu itu. Bagaimana hadis kartu ini? Yaitu nanti pada hari kiamat ada seseorang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah didatangkan orang ini diperlihatkan kepadanya dosanya ya catatan-catatan dosanya ya sepanjang penglihatannya catatan itu catatan itu ya sepelu penggita na Bikin kah penggita atik kira kilo kira kira penggita atik ini kan liwat balik niki terus balik begitu sepanjang penglihatannya catatan itu isinya dosa dosa dia semua dan Allah Subhanahu Wa Taala menanyakan kepada orang itu apakah engkau memiliki kebaikan 
Orang ini mengatakan gak ada ya Allah. Binase wa aku nengkeinehen. Tapi Allah Maha Adil, Maha mengetahui lah tidak engkau memiliki sebuah kebaikan. Datangkan kebaikannya. Begitu didatangkan ternyata sebuah kartu, sebuah kartu. Makanya hadis ini dikenal dengan hadis kartu. Orang ini mengatakan ya Allah. Apa nilainya kartu yang kecil ini dibanding catatan sepe, sepanjang penglihatan? Darah kena kartu ini. Kena kan ditimbang soalnya ini. Ya antara catatan amal keburukan dia dengan kebaikan dia yang hanya satu kartu. Tapi begitu dilihat ternyata di kartu itu tertuliskan la ilaha illallah diletakkanlah catatan dosa dia yang sepanjang penglihatan tersebut kemudian diletakkan lagi kartu yang isinya la ilaha illallah begitu diletakkan ternyata kartu ini lebih berat daripada catatan-catatan tersebut akhirnya kemana dia? ke syurga hanya dengan ucapan la ilaha illallah Cocok dia paling atas karena dia paling besar pahalanya. Makanya kalau mau berzikir-zikir yang mutlak perbanyak niki. La ilaha illallah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda afdal zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah mengatakan la ilaha illallah. Beliau juga sallallahu alaihi wasallam bersabda khairud du'a Doa yaumi Arafah sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan beliau mengatakan sebaik-baik yang aku ucapkan dan yang diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku seluruh nabi ucapan terbaiknya adalah la ilaha illallah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir dan banyak lagi hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya ucapan la ilaha illallah niki memiliki kedudukan yang luar biasa Ya, bahkan Nabi Musa diriwayatkan bahwa saya Nabi Musa alaihi salam pernah minta kepada Allah. Ya Allah, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih. Ya Allah, ajarkan kepadaku sesuatu yang dengannya aku berzikir kepadamu. Dan yang dengannya aku berdoa kepadamu ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, "Qul ya Musa La ilaha illallah Katakan ya Musa La ilaha illallah <tuh> Kemudian Nabi Musa mengatakan Kullu ibadika yakuluna hadha Ya Allah selapuan hambanda Mengatakan la ilaha illallah Nabi Musa ingin dia punya zikir khusus Yang diajar dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala Padahal Nabi ni di nerani miak miak ang diri ni zikir khusus, di nerani miak miak ang diri ni doa khusus ngendeng ya tipe Allah akik ni tak ajar zikir. Padahal saya ini Nabi ni bukan hanya Nabi dia Rasul, bukan hanya Rasul dia ulul azmi. Dah kak nengano Ngendeng tak ajar isi Allah subhanahu wa ta'ala Lagu kita ni kerja Masya Allah Luik pihak tu zikir ha? Miak kita ni macam-macam zikir Kalau Jumat khusus zikir Kalau ni khusus zikir Nabi kita ke Nabi kita ni Bukan Baik kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Ya Musa Lau anna samawati sabah wa amirahunna ghairi ya Musa seandai kata tujuh langit dan penduduknya 
selain aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal aradina sab'a dan bumi yang tujuh beserta penduduknya diletakkan di satu timbangan wala ilaha illallah fi kiffah dan kalimat la ilaha illallah di satu timbangan yang lain malat bihinna la ilaha illallah niscaya la ilaha illallah ini akan lebih berat dari tujuh langit beserta isinya dan tujuh bumi menunjukkan besarnya pahala la ilaha illallah oleh karena para nabi ya visi dakwah utamanya la ilaha illallah bagaimana cara agar mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala karena saking besar pahalanya la ilaha illallah walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulah ani'budullah wajitani buta'ku seluruh nabi seluruh rasul diutus untuk la ilaha illallah sehingga inti daripada dakwah adalah la ilaha illallah sehingga aneh sekali kalau ada orang berdakwah tapi tidak mau mendakwahkan tauhid aneh ini padahal seluruh nabi tujuan dakwahnya nabi la ilaha illallah karena besar pahalanya saking besar pahalanya la ilaha illallah sehingga dialah yang jadi visi dakwahnya inti dakwahnya dan ini wajib kita dakwahkan walaupun di hadapan kaum muslimin banyak orang mengatakan mungkin kenapa kita lagi diajarkan la ilaha illallah seolah-olah kita ini belum berla ilaha illallah ini kan? kita kan sudah muslim ngapain lagi ngajar kita la ilaha illallah seolah-olah engkau ini meragukan la ilaha illallah kita ini kan? no ajar sindikman ngenang la ilaha illallah enggak kan? butuh sudah kita kan? la ilaha illallah bahaya ini Ucapan Niki keluar karena sudah merasa aman dari kesyirikan. Seolah-olah syirik tidak akan menimpa kaum muslimin. Seolah-olah muntuah Islam, dia tegin gawe syirik, wah seolah-olah seperti itu. Padahal jangankan kita, Nabi Ibrahim alaihissalam takut dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Dia berdoa, wa jinubni wa baniya an na'budal asnam. Dia berdoa, ya Allah, jauhkan saya dan anak-anak saya dari menyembah berhala. Padahal siapa Nabi Ibrahim ini? Ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin kata Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim ini dia adalah seorang ummah Ummah yang dikatakan salah satu penafsirannya itu dia sendirian bertauhid saat itu. Qanitalillah tunduk sekali kepada Allah. Ente mampu mesak-mesak bertauhid ini sudah menunjukkan kekuatan iman seseorang ini di seluruh dunia mesaknya bertauhid. Kan berarti menunjukkan iman yang luar biasa ini. Qanitalillah dan dia tunduk kepada Allah apapun perintah Allah iya iya sembelih anakmu iya tinggalkan istrimu di lembah lembah yang gak ada manusia gak ada hewan gak ada tumbuhan tinggalkan dia di sana iya ditinggalkan istrinya di situ Qanitalillah tunduk sepenuhnya kepada Allah Hanifan walam yakum minal musyrikin murni suci dia Nabi Ibrahim tidak pernah melakukan kesyirikan. Dakak ngeno kondisi Nabi Ibrahim ngendeng doa ya, berdoa dia, ya Allah jauhkan saya dan anak-anak saya dari menyembah berhala. Takut ki nyembah berhala padahal ngeno keimanan. Justru kita sekarang sudah merasa aman di tegin kena syirik wah ngenteng ngeno. Makanya lantaran kita merasa aman, akhirnya banyak dari kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Senggeger syirik atau nanti? Araknya dengan Islam, bersenggeger? Lui, la ilaha illallah. Bapadong, ngomong yang kena? Syirik atau nanti? Syirik. Lui, itu enggak apa Dan banyak lagi hal-hal yang lain. Jadi banyaknya kita terjerumus makin ke dalam kesyirikan karena merasa aman dari syirik tersebut. Makanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya yang luar biasa kitab Tauhid dia bilang buat buat sebuah bab bab al-khaufu minasyirki. 
Bab wajibnya kita ini takut terhadap kesyirikan. Khawatiran diri tidak jangan terjerumus di pak kesyirikan. Jadi kita belum aman. Piran tak aman sampai temati di atas tauhid baru aman. Masih hidup belum aman. Apalagi lanjutan doa Nabi Ibrahim tadi. Inna hunna adlalna kathiram minan nas. Ya Allah berhala-berhala ini telah menyesatkan banyak manusia. Berhala padahal. Tapi dia mampu menyesatkan banyak manusia. Kan penyembah berhala-berhala profesor gelarnya. Doktor gelarnya. Munah profesor pinter atau ndek? Pinter luar biasa ini. Tapi sulun-sulun kayu plus ya sa ya sembahna. Ya jin sembahna. Padahal dia profesor. Kan ngeri ini. Ya, apalagi kita yang tidak profesor ini. Ya, doktor rendah nde atau palu rendah lihatin sekolah nde. Ya, berhala telah banyak menyesatkan manusia karena Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya hendaklah kita terus khawatir. Ya, jangan sampai kita meremehkan yang namanya tauhid niki. Ya, karena meremehkannya merasa aman darinya. Niki salah satu sebab seseorang terjerumus ke dalam kesyirikan. Baik kita kembali. Ucapan atau la, uh, iman yang paling afdol adalah la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil thariq. Dan iman yang paling rendah adalah menyingkirkan menyingkirkan al adza. Apa al adza? Syekh Al Utsaimin mengatakan kullu ma yu'zi al marin idza azaltahu fa innahu minal iman. Adza gangguan ras segala hal yang mampu mengganggu orang yang jalan, apapun itu. Di saat jalan keganggu dengan isi entah dia batu, entah dia duri, entah dia becek atau entah pepohonan yang menjulur ke jalan. Begitu kita hilangkan ini, ini termasuk iman. Arah batu, singkiran. Iman sudah itu, mau itu pahala? Ringan atau berat nyingkirkan ini? Ringan, tapi banyak dari kita berat menyingkirkannya. Padahal set, hanya berapa detik ini? Aku berat, kenapa dia berat? Iman, no soal dia mendorong itu. Ya... Yeah. Ada sebuah hadis ya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu hadis riwayat Imam Muslim Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda aku melihat seseorang mondar mandir di surga itu kete jalan-jalan di surga Nabi sebabnya fi syajaratin qata'aha fi zahri tariq kanat tu'zi annas. Nabi sebabnya tama surga gara-gara dia memotong sebuah pohon yang menjulur ke jalan dan pohon ini mengganggu manusia. Dia potong itu kayu itu. Ya, hanya gara-gara itu dia masuk surga orang ini. Memotong Nabi yang mengganggu manusia. No, masya Allah. Kehidupan si berdua pao atau apa gitu kan, menjulur le rurung no, ya menegin ganggu manusia. Polong ye imanan wahti saban. Karena iman dan mengharap pahala dari Allah. Siapa tahu itu yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ino terus sebab masuknya kita ke dalam syurga. Sugu kita mungkin dengan gang ni kita tiba-tiba arah batu besar wah ini. Munda lewat Honda ini terik wah ruan ini yang tengah nak turun sekali dengan Honda geser dia imanan wah tisaban. Karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala siapa tahu dengan keikhlasan kita maka dia menjadi pahala yang sangat besar. Baik, niki dia. Jadi menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan juga termasuk. Iman dan dia iman paling rendah, tapi walaupun rendah, bisa dia menjadi sebab masuknya kita ke dalam syurga. 
wal hayau syu'batun minal iman dan rasa malu ini adalah sebagian daripada iman rasa malu Nah, piaran malu di sini Asy-Syeikh Salim Aid Al-Hilali hafizahullahu taala beliau mengatakan al-haya'u khuluqun malu ini sebuah akhlak ya ba'atsu 'ala ijtina bil qaba'ih akhlak yang menjadikan kita menjauhi hal-hal yang buruk jadi malu ini adalah sebuah akhlak yang dengannya kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk wa yamna'u minat taqsir fi haqqi dhil haqq dan yang dengannya kita bisa tercegah dari taqsir dari tidak memberi hak kepada orang yang berhak Ya, tetangga kita dia punya hak di kita tetangga. Contoh nih, tetangga kita punya hak di kita itu hak memuliakannya. Tapi kalau kita tidak punya rasa malu, bersemelemelen, tegin berbuat di tetangga te. Ya, semua umum kita akan berbuat kepada dia. Kalau kita ada rasa malu, maka kita akan memuliakan tetangga kita. Munde narak rasa malu, melemelen te berbuat. Nah sakit ke, nah mati ke, kenapa enggak mau tahu lulu gue gue ngata tak pakai bahasa anda ini gara-gara apa hilangnya rasa malu jadi malu niki sebuah akhlak dan dia termasuk iman ternyata karena dengannya kita bisa terhalang dari melakukan hal-hal yang buruk namun le zaman teniki sangat disayangkan ye mungkin berusaha dihilangkan rasa malu ini beda si kerang main le medesos be bodo kita ngombe akibatnya orang yang sudah tidak punya rasa malu terutama ibu-ibu ya ilah ilallah ay macam-macam tu kita lah ya kalau sudah hilang rasa malu cocok nabi nta sallallah alaihissalam mengatakan ya Ida lam tastahi fasna masyita. Jika lo engkau tidak ada rasa malu lagi, maka lakukan semaumu. Dalam arti kalau kita sudah tidak punya rasa malu, maka kita akan melakukan apapun yang kita mau. Kena atau nesalak, ini tengah awi doang. Kalau tidak punya rasa malu, tapi kalau punya rasa malu, maka rasa malu niki dia yang akan mengeremnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga dia memiliki sifat malu. Ya, memiliki sifat malu. Innallaha karimun hayyun yastahi an yarudda. Ya. Yarudda ada apa ladisnya? Yang artinya kurang lebih wallahu alam Ya Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia dan Dia Maha Pemalu dan Dia malu menolak doa orang yang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya seseorang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya malu Allah untuk tidak mengabulkan doanya yang berarti Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat malu dia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga dia adalah makhluk yang paling pemalu luar biasa pemalunya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dengan rasa malu ini tercegah dia dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Namun mungkin malu niki ada dua hal yang terjadi dua fenomena arak dengan si berlebih-lebihan dalam malu sehingga dia malu melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk dia datang aning bali tanja teh silahkan makan oh enggak saya enggak lapar kenapa malu Padahal disuruh makan tapi malu enggak mau dia ini malunya gulu ini berlebih-lebihan dikasih uang nih si dia sila oh enggak padahal melihat ya lagu ya malu orang yang nerima ini malunya berlebih-lebihan ini ya lalu ya gin misalkan gin kajian gitu 
Pakai songkok sudah, pakai kemeja, masya Allah. Pas kita batu as tegara baturku no, betul songkok no, kantongan. Yo, karena kantongan songkok deh, dia ku semal tegi tak si batur. Dia nak semal tegi tak ngaji, yo. Kan ngaji hal yang bagus ini. Ngaji hal yang bagus atau tidak? Bagus, kan nila. Mudi mudi kita gitu, dengan wah bersab di depan mudi mudi, yo. Karena dia lebih julu, dia tak semal, mana? Dia nak semal bersab di depan, yo. Ini malunya gulu ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha malu. Tapi dikatakan dalam Al-Qur'an, wallahu la yastahyi minal haq. Dan Allah tidak malu dari kebenaran. Dia Maha pemalu, tapi dalam kebenaran dia tidak malu. Kita juga demikian, malu itu bagus iya, tapi dalam kebenaran ya enggak usah malu. Dalam amar ma'ruf nahi mungkar enggak usah malu, sampaikan dengan bijak. Bila saat terlalu ngaji ni telak malu jalan sudah bersungkuk tetap ni mana kita batur kantong angkut sungkuk ni ni ada semal kan lah ilahilah ya dan lain sebagainya jadi ada yang malunya bulu sampai di hal-hal yang bermanfaat dia malu ada yang dia kurang malunya sehingga dia melakukan hal-hal yang memalukan kan lah biasa dia kerjakan. Ini gara-gara kurang malunya. Nah, tengah-tengah malu yang benar mana? Yaitu malu dari melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, tapi tidak malu di dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi malu di sini adalah bagian daripada iman. Malu yang apa? Malu dari melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Kalau dia perbuatan yang bagus, maka tidak disyariatkan kita untuk malu. Masya Allah, ni teman ngumbi-ngumbi ni kira azan ni kira belum kita baca fawaid di sini buatkan kita oleh Sheikh Salimet Al Hilali. Baik kita baca sedikit fawaid, ya banyak sekali fawaid dibuatkan kita ini. Pertama dari hadis ini beliau mengatakan al imanu maratib ba'duha fauqa ba'din. Iman ini dia bertingkat-tingkat. Jadi tidak satu hal iman itu, tapi dia bertingkat. Tingkat, ada yang paling atas, ada yang paling rendah. Jadi iman itu bertingkat-tingkat, sehingga kaum mukminin juga bertingkat-tingkat dia. Ndek terseke tingkatan, ada yang imannya tinggi, ada yang imannya rendah, ada yang imannya sedang-sedang. Jadi iman itu bertingkat-tingkat. Yang kedua, al iman itu kaulun wa amal. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Karena sebagian orang mengatakan iman yang penting hati, yang lain sudah tidak perlu diurus. Yang penting urus apa? Hati. Kandek de bejilbab, yang penting atengku bejilbab. Kandek de solat, yang penting atengku solat. Karena dia mengatakan iman itu hanya hati. Tapi dari hadis ini kita bisa ambil faedah iman itu ucapan dan perbuatan. B ucapan yaitu Nabi kita mengatakan afdaluha kaulu la ilaha illallah. Seafdal afdal iman adalah ucapan la ilaha illallah menunjukkan ucapan ini iman. Serendah rendah iman kata beliau. Ima taul ada anjok tarik menyingkirkan menyingkirkan gangguan dari jalan menyingkirkan niki menyingkirkan dengan hati atau dengan perbuatan perbuatan menunjukkan perbuatan juga iman sehingga solat gerakan ke solat ini iman begitu engkau enggak solat turun imanmu begitu badan ini melakukan pembatal keimanan Ya, begitu badan melakukan pembatal keimanan, batal iman kita. Begitu lisan melakukan pembatal keimanan, batal iman kita isinya. Jadi bukan hanya hati. Sebagian orang mengatakan iman itu di hati saja. Sehingga apapun dia ucapkan, selama hatinya aman, beriman sudah. Apapun badannya lakukan, selama hatinya beriman, beriman sudah. Oh enggak. Iman itu hati. Ucapan dan amalan. Kalau amalannya pembatal keimanan dia amalkan, batal imannya. 
Lisannya mengucapkan ucapan pembatalan keimanan, ucapan kekufuran, batal imannya. Fir'aun apa dia bilang? Ana rabbukumul a'la. Ucapannya Fir'aun. Jadilah dia manusia terlaknat karena ucapannya. Ini jadi hati-hati, bukan hanya hati yang dijaga, lagu lisan juga jaga. Jangan dia mengucapkan hal-hal yang membatalkan keimanan. Badan juga dijaga. Makin lu dengan nekat-nekat mengucapkan ucapan pembatal keimanan dengan alasan apa? Yang penting jaga hati. Bebas ucapan, oh hati-hati bukan. Lisan juga ini dia iman. Kemudian di sini kita dikatakan al imanu yatajazza. Iman itu terbagi-bagi. Dene seke lagu ya ter terbagi-bagi. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia iman itu bertambah dengan ketaatan dan dia bisa berkurang dengan kemaksiatan. Di saat kita berbuat kebaikan berumbu iman. Karena dia ia tajazza, dia terbagi-bagi. Ya. Sehingga orang yang melakukan salah satu dosa kan tadi dibilang paling tinggi la ilaha illallah. Kemudian mungkin di bawahnya salat, mungkin di bawah terus kemudian berbakti kepada orang tua dan seterusnya. Nah, begitu dia melakukan dosa salah satu dosa besar, hilang sebagian daripada keimanan, maka masih tersisa keimanan yang yang lain. Dan ini menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar tidak dia langsung keluar dari Islam, enggak. Sebagian orang menganggap siapa-siapa melakukan dosa besar, barang siapa yang apa misalkan minum khamar misalkan, kafir sudah dia, no, enggak. Dia ini pelaku dosa besar. Ya, bagian minum khamar itu itu yang hilang dari imannya, tapi bagian iman yang lain masih tersisa. Jadi iman ini ia tajazza, dia itu terbagi bagi bukan dia sesuatu yang satu. Kemudian beliau mengatakan di sini al imanu amrun muktasab. Iman itu adalah sesuatu yang dicari. Iman itu adalah sesuatu yang di, dicari. Kita cari dia, bukan kita dudu-dudu oh luwe oh iman tuneh enggak, tapi dicari. Ya walidzalika yang bagi alal abdi an yata'ahad imanahu wa yuhsin islamahu wa yataraqqa fi madarijil mu'minin oleh karenanya seseorang itu dia harus terus memperbaharui imannya terus dia tambah keimanannya dengan cara apa? dengan cara menambah ucapan-ucapan yang ada kandungan imannya perbanyak zikir, perbanyak doa atau ucapan-ucapan bagus lainnya dan ditambah pula dengan perbuatan-perbuatan badannya karena iman itu apa? Dicari iman itu. Ya, bukan diterima apa? Apa adanya. Dan banyak lagi di sini beberapa hal faedah-faedah masyaallah tulisannya itu si Syekh Salim Ital Hilali hafizahullahu taala. Tapi karena waktu niki ya, kita khawatir nanti tidak fokus gara-gara buik waktu ini. Ya, maka kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azza mura nabi. Bismillah. Masyaallah ini pertanyaannya ngeri-ngeri ini. Masyaallah. Ngerati ini antum kelasnya udah tinggi kelasnya ini. Ya, masyaallah. Hasil sering menuntut ilmu ini. Angkaru ini banyak pertanyaan nggak bisa kita jawab ini kalah itu si antum ini, masya Allah. Baik, yang bisa bisa kita jawab itu kita jawab semampunya. Wallahilmu indallah. Tapi Bismillah. Jikalau kita sakit, kemudian kita meminum obat, kemudian sembuh. Sembuh sebab meminum obat tersebut. Kalau kita percaya bahwa obat tersebut yang telah menyembuhkan kita, apakah ini termasuk syirik? Iya, termasuk syirik ini. Ya, obat menyembuhkan. Nah, ini termasuk syirik. Bahkan ini syirik rububiyah ini. Yang orang jahiliyah dulu tidak terjerumus ke dalamnya. 
Karena semua manusia meyakini yang menyembuhkan hanyalah Allah. Nabi Ibrahim mengatakan wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau saya sakit maka Allah yang menyembuhkan. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala di antara namanya asy-syafi yang Maha menyembuhkan. Sehingga hanya dari dialah kesembuhan itu. Ya, kesembuhan hanya dari Allah. Cuman kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sebab agar mendapatkan kesembuhan dari Allah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadawau, berobatlah kalian. Wala tadawau bi haram, tapi jangan berobat menggunakan hal-hal yang haram. Berarti di sini berobat ada dua, ada berobat yang halal, ada berobat yang haram. Ya, ada berobat yang halal, ada yang haram. Yang halal itu yang mana? Halal yaitu tentunya dengan sebab-sebab yang telah dibenarkan oleh Allah itu yang halal. Jadi obat itu adalah sebab. Ingat, obat ini adalah apa? Sebab. Ya, sebab mendapatkan kesembuhan dari Allah, bukan obat itu penyembuh bukan. Dokter juga bukan penyembuh, dia hanya sebab. Pembuktinya dokter sendiri sakit ya. Dokter nobe mati ya dah. Dan banyak subhan dokter-dokter dia penyakitnya sesuai dengan spesialisnya. Aneh ke subhanallah. Ada tahu dokter spesialis dalam Ya mati gara-gara penyakit dalam Ada spesialis kandungan laki Istrinya mati gara-gara kanker rahim Padahal dia spesialis kandungan Woy, Luar biasa handal Luwe dengan ketu Aning klinik Lagu seninaknya mati gara-gara kanker rahim Kena aneh dong Menunjukkan dokter bukan penyembuh Tapi dia sebab Sebab kita mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang mukmin tidak boleh bergantung kepada sebab, enggak boleh. Dia harus bergantung hanya kepada yang membuat sebab. Siapa yang membuat sebab? Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita disuruh berobat sebagai sebab dan berobat ini ada yang halal, ada yang haram. Yang halal itu yang mana? Pertama, yang Kauni namanya sesuai dengan alam, ya yang alami ah bahasa kita yang alami. Misalkan kalau sakit kepala, nabi obatnya paracetamol misalkan. Kalau sakit perut, nabi obatnya tetra karena obat lain, no, tetra nanti, nah, tetra ini alami, ya atau begitu mah minum bebeli minum misalkan, ya dan lain sebagainya. Ini karena ini dia mujarab. Nabi Arab Mujarab telah teruji ya. Kalau tidak alami ada cara kedua yang halal Apa itu? Ruqyah syariah Kalau yang alami tadi butuh dia tajarruk uji coba Kalau yang ruqyah syariah ini karena dia sifatnya syari Maka harus ada dalilnya Harus ada apa? Dalilnya Di antara yang kita gunakan meruqyah baca al-fatihah ini kita berobat, sakit perut, iya berobat, pegang, sudah baca al-fatihah ini sebagai bentuk berobat sebab untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala sakit kepala, pegang bismillah, bismillah, bismillah a'udhu billahi wa kudratihi min syarima ajidu wa uhadir tujuh kali kita baca itu ini berobat juga namanya berobat dengan ruqyah syariah Nah, ini boleh, ini yang boleh. Ada berobat yang tidak boleh. Mana contohnya berobat yang tidak boleh? Pertama, berobat menggunakan obat-obatan yang ada keharuman di dalamnya, menggunakan khamer atau ada bangkingnya atau ada apa. Nah, ini terlarang. Atau dengan rukyah, tapi rukyah yang tidak ada dalilnya. Misalkan sakit tian, nanti tian lebui dasan lian, nyedih sakit tian. Nah, misalkan 
Ah, atau apa lagi yang lain? Ini kan rukyah ini memang lelaka tapi digunakan bejampi. Rukyah itu artinya bejampi. Ya, nah dia bejampi itu butuh dalil. Nyonya ditunggu ngarang-ngarang nih. Lagu ini hilang sakit yante. Lagu caranda ini sembuh atau tidak itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita lakukanlah cara kita ini benar atau tidak itu yang penting. Ya, jadi sembuh atau tidak itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. sudah tentukan takdirnya. Lagu kita kari nengke cara untuk mencari sembuh itu cara kita benar apa tidak? Kalau benar cara kita insya Allah dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau justru ngarang-ngarang salah cara nte, ini justru akan mendatangkan dosa. Kayaknya dalam jampi saja bisa orang terjerumus dalam kesyirikan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda innar ruqa wa tamaim wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi wa tamaim bebadong-bebadong azimat-azimat nu wa tiwalah senggeger-senggeger semuanya adalah syirik. Ka arak dengan Islam bejampi ngadu jampi syirik. Luwe ngadu senggeger luwe ngadu azimat luwe Kenapa merangkat ngone merasa aman wah dengan syirik nu? Akhirnya terjerumus dia ke dalam kesyirikan. Jadi ini obat itu adalah sebab ya, bukan dia yang menyembuhkan kesembuhan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Hal-hal apa saja yang bisa melemahkan iman dan bagaimana cara kita supaya memiliki keimanan yang kuat Masya Allah uh, hal-hal untuk meningkatkan keimanan kita sudah bilang tadi bahwasanya iman itu dia bertambah dan berkurang dia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan Berarti agar dia bertambah, agar dia kuat iman kita, apa kita lakukan? Perbanyak kebaikan, perbanyak amal soleh. Kebaikan paling bagus, tauhid. Terus tauhid ini sila, sida amalkan dia, perbanyak. La ilaha illallah. Terus meningkat imannya. Perbanyak belajar tauhid. Terutama nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu Masya Allah. Ya luar biasa becat meningkat iman seseorang itu dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah ini meningkatkan iman yang luar biasa meroket ya lagu harus dengan cara benar memahaminya ya jadi memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ini luar biasa lagu aneh nih mulai aja sebuang nih itu nama-nama dan sifat-sifat ini dipelajari oleh orang-orang khusus nyebu yang melajarinya padahal penting sekali sebenarnya ini tapi dulu sembunyi-sembunyi dia melajarinya kenapa? karena ini ilmu khawas khusus bagi orang-orang khusus ya padahal ini luar biasa manfaatnya mempelajari nama-nama Allah mempelajari sifat-sifatnya bikin iman kita meroket luar biasa sehingga kita mengetahui hakikat Allah subhanahu wa ta'ala lalu maksud yang sifat-sifatnya kita bisa ketahui kita bisa kenal dia begitu sudah kita mengenal Allah bertawak terdiri kita ini tahu kita terus diri kita ini siapa ngumbai di hadapan Allah ini ya kalau kita sudah kita tahu diri kita la ilaha illallah ya hina gati teniki di hadapan Allah Subhanahu wa taala maka kita akan selalu merendah dan sebagainya dan ini akan meningkatkan keimanan seseorang ya jadi tauhid niki luar biasa dia yang nomor satu tadi dia yang paling cepat meningkatkan keimanan seseorang ya maka mari pelajari tauhid amalkan dia lawannya maksiat niki yang akan nabi namanya menghilangkan atau melemahkan keimanan seseorang Ya, dan nyonya juga dalam menuntut ilmu ya hendaklah kita terus menuntut ilmu karena niki dengan adanya ilmu seseorang ya dia bisa meningkatkan keimanan 
Apalagi di akhir zaman Nabi Nta Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan Yusbihur Rajulu Mu'mina wa Yumsi Kafir. Nanti di akhir zaman ada di pagi hari seseorang itu dia beriman, tapi di sore harinya dia sudah kafir. Ada yang wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Di sore hari masih dia beriman atau di malam hari masih dia beriman, tapi begitu paginya sudah kafir dia. Ya, apa sebabnya lantaran syubhat. Ya, lantaran syahwat. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fitanan qaqita'il laili al-mudlim. Karena adanya fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam. Syekh al Uthaymin membagi fitnah itu menjadi dua fitnah syubuhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubuhat ini musuhnya adalah ilmu. Fitnah syubuhat musuhnya apa? Ilmu. Di saat seseorang memiliki ilmu hilang dia fitnah syubuhat ini. Makanya seseorang maaf kalau salah tempatnya nuntut ilmu maka akan banyak syubhat masuk kepada dirinya. Kalau sudah banyak syubhat masuk kepada dirinya maka dia akan terjatuh di fitnah ini. Jatuh di fitnah ini bisa menjadikan dia keluar dari Islam. Ngarak nyerita yang tiang sopo ya. Batur tuh nyerita yang itu bahwasanya ia mengenal seseorang, ia rajin sholat, rajin ngaji. Sopo jelo lalu aning gunung rinjani kan, bekemah kencing dengan dengan ya cekat ngerawos kan. Serjana dia cekat ngerawos ini si kencing ini. Begitu bekemah sekian malam turun-turun dengan gunung rinjani jerak ya sholat. Si baju sholat ngoni nu. Jerak ya solat, jerak ya ngaji. Gara-gara tak gunung kencing dengan si bedue syubhat, ya bahaya na. Jadi di akhir zaman banyak fitnah. Di antara fitnah fitnah syubhat. Ini fitnah syubhat ini kalau sudah masuk kepada seseorang ilmunya akan hilang. Kalau sudah hilang ilmunya, bisa dia keluar dari Islam. Fitnah si kedua fitnah syahwat hawa nafsu. Kalau fitnah syahwat ini musuhnya amal amal soleh musuhnya. Kalau syubhat tadi musuhnya apa ilmu. Kalau syahwat musuhnya amal soleh. Yaitu mari perbanyak solat, mari perbanyak puasa, mari perbanyak sodakoh. Itu bisa melembutkan hati sehingga bisa menjauhkan kita dari fitnah syahwat tersebut. Nila akhir zaman Dwi dengan Nabi Tasallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dia dikatakan seperti potongan-potongan malam. Nabi potongan malam seperti ini ki. Tadi pas solat maghrib kita masih ada cahaya di langit itu, tapi tanpa terasa tiba-tiba gelap sudah dia. Seperti itulah fitnah di akhir zaman tanpa terasa tiba-tiba dia sudah banyak fitnah itu belum selesai fitnah yang satu datang fitnah yang lain belum selesai yang kedua datang yang ketiga belum selesai yang ketiga datang keempat gitu terus kalau seseorang tidak punya amal soleh tidak punya ilmu yang benar maka dia akan terkalahkan oleh fitnah-fitnah tersebut. Wallahu taala alam. Oke, niki yang terakhir niki, masya Allah. Sekat-sekat pertanyaan ini luar biasa. Yang terakhir, ketika kita mengerjakan amalan sunnah, lalu kita berusaha menyembunyikannya supaya terhindar dari sifat ria. Apakah itu termasuk malu yang berlebihan? Jadi ibadah asal dari ibadah adalah kita sembunyikan. Ini asalnya. Ya, asal daripada ibadah apa? Kita sembunyi ke salat, kita sembunyi. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu salat, afdalu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seafdal afdal salat seseorang adalah di rumahnya kecuali salat yang wajib. Berarti salat itu kita sembunyikan dia. Kecuali solat yang wajib solat berjamaah. Ini solat berjamaah kan, enggak bisa kita sembunyikan. 
Bisa kita sembunyi salat berjamaah? Ah, misalnya salat berjamaah tengadu kurung lain sebagainya, jangan tegur siapa-siapa biar kita sembunyi. Bisa kayak gitu? Enggak bisa. Ada amalan-amalan yang memang mengharuskan kita memperlihatkannya. Jadi kita kembali, asal daripada ibadah apa? Disembunyikan, bersedekah tersebut ya. Tapi kalau ada maslahat, ada tuntunan untuk ditampakkan, ya tampakkan dia. Contoh misalkan kita dianjurkan sab pertama. Sab pertama lebih baik daripada sab kedua. Nengka itu ada datang di masjid, dia temeli aning sab pertama, kosong padahal kandik dilek sab pertama. Lah andeku semel. Para nangna ku alim bareh. Para nangna ku saleh bareh. Ah ini malu yang berlebih lebihan. Adapun menyembunyikan ibadah supaya tidak ria, ya ibadah-ibadah yang bisa disembunyikan sembunyikan dia. Sedekah misalkan, puasa misalkan, berbakti kepada orang tua misalkan, dan salat dan ibadah-ibadah yang lain yang bisa disembunyikan sebut ya tidak dengan Ya, tapi ada ibadah-ibadah yang tidak bisa disembunyikan, kayak salat berjamaah, salat Jumat, Eid, dan lain sebagainya ini nggak bisa disembunyikan ini. Nah, jangan sampai kita tidak melakukan ibadah tersebut, ibadah nampak itu hanya gara-gara alasan apa? Malu. Malu yang seperti inilah maksud yang tadi malu yang berlebih lebihan. Ya, jadi kalau menyembunyikan ibadah supaya tidak kena ria, maka itu adalah hal yang bagus. Bayarunah, ya, mau orang kata mana? Masya Allah banyak niki, tapi nggak bisa kita jawab ini. Ada mudahan nanti ada ustadz ustadz yang lain, insya Allah, yang bisa menjawab pertanyaan pertanyaan sida, insya Allah. Kurang lebih niat yang minta maaf. Mudah mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika shadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.